የመጀመሪያው ግሩፕ ሰዎች እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው እሱ መታዘዝ ከንቱ ነው በትትና በዝቅ አርጎ ራስን መመላለስ ከንቱ ነው ምንም አልተቀመንም ብሎ የሚሟገቱ ሰዎች ነበሩ ቃላቸው በእግዚአብሔር ላይ ድፍረት የነበረ የሚነጋገሩትን እግዚአብሔር ሰምቶ በድፍረት ነው በእኔ ላይ የምትናገሩት ብሎ ሲገስጻቸው ነው ያለ ሌላ ግን ቡድን ሌላ ግሩፕ ደግሞ አለ እግዚአብሔርን የሚፈራ እነሱ ደግሞ ሚሉትን ከቁጥር 17 16 ጀምሮ እንመልከት የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ እግዚአብሔርም አደመጠ ሰማም እግዚአብሔርንም ለሚፈሩ ስሙንም ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ እኔ በመሰራበት ቀን እነርሱ እኔ ገንዘብ ይሆናሉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰውም የሚያገለግለውን ልጁን እንደሚመር እንዲሁ መራቸዋለሁ ተመልሳችሁ በጻድቁና በሃጢያተኛው መካከል ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ትለያላችሁ ይላል እዚ ጋር ምን ያያቸው ሰዎች ደግሞ የተለዩ ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ነበር ምን ዋጋለው የሚሉ ሰዎች ቢኖሩም እግዚአብሔርን ግን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎች ደግሞ እንደነበሩ በዚህ መጽሐፍ ላይ እናያለን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ነበሩ እነርሱም ተነጋገሩ ይላል እሱ ማገልገል ከንቱ ነው እሱ መታዘዝ ከንቱ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ አይ እግዚአብሔርን ማገልገል ያዋጣል ለእግዚአብሔር መኖር ያዋጣል የሚሉ ለእግዚአብሔር ክብር ኡነተኛውን ክብር የሚሰጡ ሰዎች ደግሞ እንዳሉ እነሱ ምርስ በር ሲነጋገሩ እንደነበረ እግዚአብሔርም የሚነጋገሩ ሰዎች የሚሉትንም ደግሞ እግዚአብሔር እየሰማ እንደነበረ እናያለን እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ ነው እግዚአብሔርን መፍራት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ የሚያሳይን ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ገናናነት ኃያልነት ጌትነት በአምሮ ሊدرسበት የማይችል ኃያል አምላክ መሆኑን ስናስብ ወደሱ የሚስበን እሱ ለማምለክ የሚስበን የሚያስጠጋን ወደ ራሱ የሚስበን ነገር ነው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ታላቅነቱን አይተው ወደሱ የሚማረኩ ናቸው በዛው መጠን ግን ታላቅነቱን ደግሞ ሲያው የሚደፈር አምላክ እንደፈለገ ሰው የሚለው እንደፈለገ መመላለስ የሚገባን ሳይሆን የተንቀጠቀጥና የፈራን የሰገድን የምናመልከው መሆኑንም የሚያሳይ ታላቅነቱ ወደሱ ይስበናል ደፋሮች እንዳኖን ግን ከሱ ፈቃድ ግን እንዳንወጣ እግዚአብሔር መፍራት ደግሞ ትሁት እንድንሆን ለርሱ እንድንገዛ ለርሱ እንድንንቀጠቀጥ በታማኝነት እንድናገለግሉ ያረጋናል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እንደነበሩ ይናገራል እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ሁሉ ፈጣሪ ሆኖ ታላቅ የሆኖ ገዢ ሆኖ ባድናቆት የሚያውት እንደዛው መጠን ደግሞ ታላቅ ስለሆነ የሚደፈር አምላክ እንዳልሆነ ቅዱስ እንደሆነ ንጹህ እንደሆነ እኔ ደግሞ ኃጢያተኛ ነኝ እግዚአብሔር ወይ ማረኝ ተብሎ ወደ እርሱ እንድንቀርብ የሚያረጋ አይነት ፍርሃት ቅዱስ ፍርሃት በውስጣችን የሚፈጥር ነው እግዚአብሔርን መፍራት እነዚህ ሰዎች እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ እግዚአብሔርም አደም መጣ ይላል ምን እንደተባባሉ ብናቅ ደስ ይለኛል ግን እዚህ ጋር ምን እንደተባባሉ አይናገርም ግን ፕሮባብሊ ሚሉት ግዴ ለም የምድራዊ ነገር ባይሆንም ሰማያዊ ይበልጣል እግዚአብሔርን መፍራት ያዋጣል በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ ያዋጣል እግዚአብሔርን የምናመልከው የምናገለግለው ስለምናገኘው ቁሳቁስ ሳይሆን እሱ ታላቅ ስለሆነ እሱ ኃያል ስለሆነ እሱ ክብር ስለሆነ እሱ ሊመለክ የሚገባው ስለሆነ የነፍሳችን ጌታና አዳኝ እሱ ስለሆነ እግዚአብሔርን ማምለክ ይገባናል የሚባባለው አይዞ ለጊዜው ነው ችግሩ በርታ ተነሳ ግድ የለም እግዚአብሔርን አምልኮ እግዚአብሔር በጊዜው የሚደርስ አምላክ ነው የሚባባሉና የሚደጋገፉ ይመስለኛል እግዚአብሔርን ማገልገላችንን አንተው እግዚአብሔርን መታዘዛችን አንተው ለኃጢያታችን ንስሐ መግባታችን አንተው ንጹህ ሆነን ተቀደሰን በሱፊት መመላለሳችን ዋጋ አለው ዋጋ የሌለው አይደለም የሚባባሉ ይመስለኛል ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር የሚሰጡ ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስብርሳቸው ተነጋገሩ እግዚአብሔርም አደም መጠሰማም እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ከዛ ምን ይላል ስሙንም ለሚያስቡ ይላል ስሙንም ለሚያስቡ ስሙ 
የእግዚአብሔር ስም የማንነቱ መግለጫ ነው የእግዚአብሔርን ስም ማሰብ ማለት የእግዚአብሔርን ባህሪ ማሰብ ማለት ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስለ ፍቅሩ ማሰብ እግዚአብሔር ማሪ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ዘላለምዊ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነው ነው እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል እግዚአብሔር ሁሉን ቻ አምላክ ነው እነዚህ ሐሳቦች አምሮአቸውን የሞሏቸው ስለ እግዚአብሔር ስለ ስሙ የሚያስቡ በማንነቱ የሚደነቁ የሚያመልኩ የሚያመሰግኑ እነዚህ ሰዎች እርስ በርስ የሚነጋገሩትን እግዚአብሔር ሰማላል ወነተኛ አምልኮ ከነሱ ስለመነጨ ወነተኛ ፍቅር ከሱ ከነሱ ስለመነጨ ወነተኛ አምልኮ ስለነበረ እነሱ የሚነጋገሩትን ሰማ የመታሰቢያ መጽሐፍን በፊቱ ተጻፈ ይላል ይሄ ያው በሰውኛ አገላለጽ ነው እግዚአብሔር ድንገትችን ነገር እንዳረሳትችን ማስተዋሻ ያዙልኝ ማለቱ አይደለም በሰው አባባል ግን በቃ ይሄ ነገር ታስቦላችኋል ከፊ ወደፊት ሽልማት አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነገር እንዳላችሁ የሚረሳ እንዳልሆነ ያገለገሉት አገልግሉት ለርሱ የሰሩት ስራ የሮጡበት ሩጫ የለፉት ልፋት የደከሙት ድካም እግዚአብሔርን በታማኝነት ማገልገላቸው በሱ ዘንድ የተቆጠረ የተመዘገበ ሽልማት እንዳለው የተረጋገጠ እንደሆነ እንዲያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ ተጻፈ እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር የተረሱ አይደሉም ሰው ሊራሳቸው ይችላል ሰው ላያቃቸው ይችላል ሰው ተባረኩ ላይላቸው ይችላል ሰው እዚ ደረሱ ላይላቸው ይችላል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የታሰቡ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስሙን የሚያስቡ ስለ ሱል ጊዜ የሚያሰላስሉ እግዚአብሔር ማማገልገል ከንቱ ነው የማይሉ እግዚአብሔር ማገልገል ስለ ታላቅነቱ ስለ ጌትነቱ ተገቢ ነው የሚሉ እነዚህ መታሰቢያቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ አይጣ ነዛ ጊዜው መታሰቢያ ሊኖራቸው ይችላል ጊዜው ሀብት ሊኖራቸው ይችላል ጊዜው መሳካት ምድራዊ መሳካት ሊኖራቸው ይችላል ግን ዘላቂ አይደለም እግዚአብሔር ከዛ ምን አለ ቁጥር 17 እኔ በመሰራበት ቀን እነርሱ የኔ ገንዘብ ይሆናል እነዚህ የኔ ናቸው እነዚህ የኔ መገልገያዎች ናቸው እነዚህ እግዚአብሔር ህዝቡ የኔ ነው እንደሚለው እነዚህ የኔ ሰዎች ናቸው እኔ በመሰራበት ቀን እነዚህን ነው መጠቀመው በኔ ይጃሉ ናቸው ብሎ ይናገረ ለሰራው ጌታ እግዚአብሔር ሰውም የሚያገለግለው ልጁን እንደሚመር እንዲሁ አመራጨዋለሁ አመራጨዋለሁ ክፉ ቀን ሲመጣ እኔ መሸሸጊያችሁ ሆናለሁ ይጥፋት ቀን ሲመጣ ይቅጣት ቀን ሲመጣ አንድ ቀን ከፊት ይፍርድ ቀን አለ ያን ጊዜ እነዚህ በኔ ተከለሉ ይሆናሉ እኔ አመራጨዋለሁ እንደ ልጆች ያርጌ ይዛችኋል እነዚህ ልጆች የናቸው እነዚህ የኔ ናቸው ብሎ እግዚአብሔር ለይቶ እንደሚዛችሁ ይናገራል ያን ቀን ሲመጣ ተመልሳችሁ በጻድቁና በሃጢያተኛው መካከል ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ትለያላችሁ ወደፊት ዛሬ ተደበላልቁ የተባረከው እና ያልተባረከው አይታወቅም ዘርፎም ሰርቆም ያመጣ ሁሉ ተባረኩ ብሎ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ይመስልበት ነው ያን ቀን ግን ወነተኛ የተባረከውና ያልተባረከው ወነተኛ ከጌታ ጋር ያለውና ከጌታ ጋር የሌለው የሚለይበት ጊዜ መጣል የተደበላለቀ ነገር አይኖርም እግዚአብሔር ማን ነው ወነተኛ ማን ነው ሸተኛ ግልጽ የሚያደርግበት ጊዜ መጣል እንዲሁ እንደ ተምታታ እንዲሁ እንደ ተጭበረበረ እንዲሁ እንደ ተደበላለቀ አይቀርም ነዚህ ስሜን የሚፈሩ ስለኔም የቆሙ እርስ በርሳቸው የኔን ታላቅነት የሚያወሩ የሚናገሩት መታሰቢያ ያላቸው ነዛ ግን መታሰቢያ የላቸው ተደበላልቀው የሚቀሩ አይደሉም ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ሁለት ጎረቤታሞች ገበሬዎች ነበሩ ይባላሉ ሁለቱም ትልቅ እርሻ አላቸው አንደኛው እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ነው በጽድቅ መንገድ የሚሄድ ነው አንደኛው አመጸኛ ትብይተኛ ሰካራም እንደፈለገ የሚኖር ነው እና አንድ ቀን ይሄ እግዚአብሔርን ማይፈራው ሰውዬ ምን ይለዋል ያኛውን ጌታን የሚወደውን እስቲ ውነት ከሆነ ያንተ እምነት አሁን መከር እየመጣ ነው የማምርት እንደሚበልጥ እስቲ እንይ የተተረፈረፈ ምርት ያመረተ ብዙ ምርት ያመረተው ያመረትኩት እኔ ከሆንክ ያንተ እምነትህም አምልኮ ምን ሙሉ ከንቱ እንደሆነ እኔ ማስረጃ ይሆናል ውነት አንተ ደሞ ተተረፍረፈው ለኔ ከከሰርኩ ያን ጊዜ አንተ አምላክ ወነተኛ ነው ብሎ ተወራረደው ከዛ እንደማይ درس የለም ደረሰ ምርቱ ሲሰበሰብ በጣም ብዙ ያመረተው ያክፉ ሰውዬ ነው አመጸኛው ሰውዬ በጣም የተሻለ ምርት አገኘ ሰበሰበና ሄደ ወደዛኛው አይ አይደል እስቲ አስቲ አይ ምርታችንን 
እኔ ይሄን ሁሉ አግኝቻለሁ አንተ ያገኘህ ሆን ተመልከት አምልኮህም ከንቱ ነው እግዚአብሔር የምትለው ምንም ሁሉ ከንቱ ነው አለው አይወዳጃትም ወኝ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሂሳቡን የሚያወራረደው በመከር ጊዜ አይደለም ገና ብዙ ዘመን አለ ወደፊት ገና ዘላለም አለ ብሎ ተናገረው አለው አንድ አንድ ጊዜ የሰዎችን በረከት ምንለካው በጊዜ ነው በወቅት ነው ይሄ ምድር እኮ በጣም አጭር ዘመን ነው ምንኖርበት ከዛ በኋላ የዘላለም ህይወት ይባላል አለ በእግዚአብሔር ፍት መቆም ይባላል አለ በጊዜው እና በጥቂት ጊዜ እግዚአብሔር የት ጋር እንዳለ ማን እንደባረከ ማን እንዳልባረከ የምንገምትበት አይደለም እግዚአብሔር ዘላለም ያምላክ ነው እግዚአብሔር በርሱ የሚታመኑትን ያቃል እሱን የሚፈሩትን ያቃል ለሱ ብለ ይኖሩትን ያቃል እነሱን ደግሞ አይረሳም እግዚአብሔር በትክክለኛው መንገድ እግዚአብሔር ይባርካል ቀደም መጀመሪያ ላይ አነሳውት አሳፍ አረማመድ ይልወድ ለሰናከል ይልወድ ምንም አልቀረኝ በክፍሎች ቀንቼ ካለ በኋላ ብዙ ነገር ስለነሱ በጎነት ያየው ነገር ግራ ይገባውን ነገር ካወራ በኋላ እቺ ነገር ግን አላወጣውwidehatም አለ እንደ ለእግዚአብሔር ህዝብ እንዲ ብዬ አላወራው በልቤ ያሰብኩት ነው ውስ ከሆነ ይነገርኳችሁ በልቤ ያሰብኩት ነው አለና ቁጥር 15 73 ላይ መዝሙር እንደዚህ ብዬ በናገር ኖሮ እነሆ የልጆችን ትውልድ በበደልኩ ነበር አውቅም ዘንድ አሰብኩ ይህ ግን በፊቴ ችግር ነበር ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስከ ገባ ድረስ ፍጻሚያቸውን እስከ አስተውል ድረስ ይላል በድጥ ስፍራ አስቀመጥካቸው ወደ ጥፋትም ጣልካቸው እንዴት ለጥፋት ሆኑ በድንገት አለቁ ስለሃጢያታቸውም ጠፉ ከህልም እንደሚነቃ ቤቱ ስትነቃ ምልክታቸውን ታስነውራለ ይላል እነዚህ ሰዎች መጨረሻ የላቸው እነዚህ ተሳካላቸው የሚባሉ እነን ያስቀኑኝ ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ገብቼ ባንተ አይን ነገሮችን ማየት ሲጀምር ለካ ይሄ መጨረሻ ያለው አይደለም ዘላቂ ነገር አይደለም ድጥ ላይ ጫፍ ላይ ገደል አፋፍ ላይ እንደቆሙ ሰዎች ናቸው ለካ እነዚህ ከዛ ንስሐ ይገባል ልቤ ነዷል ኩላሊቴም ቀልጧልና እኔ ተናኩነኝ አላወኩም ባንተ ዘንድ እንደንሰሳ ሆንኩ እኔ ግን እኔ ግን ዞተር ካንተ ጋር ነኝ ቀኝ ጄንም ያስከኝ ባንተ ምክር መራኸኝ ከክብር ጋር ተቀበልከኝ በሰማይ ያለኝ ምንድነው በመድረስ üst ካንተ ዘንድ ምን ይሻለው የልቤ አምላክ ሆይ ልቤና ስጋ ያለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታይ ነው እነሆ ካንተ ምርቁ ይጣፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩትን ሁሉ አጣፋሃቸው ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኝ መታመኛይም እግዚአብሔር ነው በጽዮን ልጅ በሮች ምስጋናን ሁሉ እናገር ዘንድ ይላል እግዚአብሔር የሱን መነጽር ሲሰጠን እግዚአብሔር የክፎችንም የበጎችንም መጨረሻ ሲያሳየን እንደ እግዚአብሔር ሆነን በእግዚአብሔር መነጽር በቃሉ መነጽር ነገሮችን በዘላለምዊ መነጽር ስናይ ብዙ ግራ የሚገቡን ነገሮች መልስ ያገኛሉ እግዚአብሔርን ምናገለግለው እግዚአብሔርን ምናመልከው እግዚአብሔር ታላቅ ስለሆነ አያል ስለሆነ ጌታ ስለሆነ መመለክ ስለሚገባው ነፍሳችንን ያዳነ ህይወቱን ለኛ የሰጠ አምላክ ስለሆነ በደሙ ይዋጀን የራሱ ያደረገን ስለሆነ እግዚአብሔር ሊሰገድለት ሊመለክ ለርሱ ለንኖርለት ይገባናል እግዚአብሔር ስለሚሰጠን ስለ ቁሳቁስ ስለ ጊዜያዊ ችግር አይደለም እናመልከው እግዚአብሔር ማማገልገል ከንቱ ነው ምንለው ስለሞላልን ስላልሞላልን አይደለም እግዚአብሔር ግን ታላቅ ስለሆነ መመለክ ስለሚገባው ነው ስለዚህ ወገኖች አገልግሎቶች ብትሆኑ ዛሬ ኑሯችሁ የተጎሳቆለ እግዚአብሔር ማገልገል ዳረገኝ አጎሳቆለኝ ምን ላርግ የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔርን ምትፈሩና በሱ መንገድ ምትሄዱ ከሆነ እግዚአብሔር አይረሳችሁ መታሰቢያችሁን እግዚአብሔር ይዟል እግዚአብሔር በጊዜው የሚባርክ በዘላለምው የበረከት የሚባርክ እንደሆነ ላሳስባችሁ ወዳለሁ በንግድ ቢሆን የተሰማራ ነው እኔ በጽድቅ ነው መነግደው ግኔው በተለያየ መንገድ የሚነግዱ ብዙ ተሳክቶላችኋል እኔ እየቆረቆስኩ ነው እኔ መከራህን እያየሁ ነው እየተፈተንኩ ነው የምትሉም ካላችሁ እግዚአብሔር በጽድቅ መንገድ የሚሄዱትን ሰዎች ይባርካል በራሱ መንገድ ይባርካል በራሱ መንገድ ይደርስላችኋል ሽልማታቸው ምድራዊ ሳይሆን ዘላለምዊ ነው በመንግስት ስራ ላይ ያለን ብንሆን ሌላው የሚያምታታ በጉቦ የሚሄድ በዚህና በዛም የሚሄድ እያየን የተፈተንን ካለን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር መንገድን ያዝ የጽድቁን መንገድን ንከተል እግዚአብሔር ታማኝ ነው በርሱ የሚታመኑትን አይጥልም ወንጌላዊ ኬዳሞ ወደ ጌታ አሁን ሄደው አልሳቸው ሚሉት ነገር ነበር እኔ ማገለግለው ስለሚከፈለኝ ሳይሆን ስለተከፈለልኝ ዋጋ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስለተዋጀው እርሱ ህይወቱን ስለሰጠኝ 
እኔ ማገለግለው ገንዘብ አስብ ያይደለም ስለሚከፈልኝ አይደለም ኦሬዲ ስለተከፈልልኝ ህይወቱ ስለሰጠኝ ነው ይሉ ነበር ጌታን ምናገለግለው ዛሬ ለምን እንደነው አንድ ታሪክ ይሰማችሁ ይመስለኛል ከዚህ በፊት ሁለት ባልና ሚስት ሚሲዮን ያነበሩና ለ40 አመት ያህል በአፍሪካ ወደ አፍሪካ መጥተው ካሜሪካን የመጡት ያገለግሉ ነበር አፍሪካ ውስጥ 40 አመት ያህል ጌታን ሲያገለግሉ ቆይተው ያገልግሉት ጊዜያቸውን ሲጨርሱ በጣም ብዙ እድሚያቸውም ገፍቷል ጤናቸውም ብዙ አልነበረምና ወደ አገራቸው ሊመለሱ ሲሉ በመርከብ ተሳፍረው ሲሄዱ በዛ በመርከብ ላይ ከአፍሪካ ወደ አሜሪካ የሚመጣ ትልቅ መርከብ ላይ ይሳፈራሉና እንደ አጋጣሚ በዛ መርከብ ላይ ፕሬዝዳንት ቲዎዶር ሮዘቨልት የሚባል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አፍሪካ አገር መጥቶ አደን ሲያድን ቆይቶ ከከረፍት ይመለስ የነበረበት መርከብ ላይ ነበር የተሳፈሩት እሱ ሲገባ መርከቡ ላይ ሙዚቃ አለ አጀቡ አለ በጣም ትልቅ ግርግር አለ እነዚህ ሰዎች ባልና ሚስት 40 አመት ሙሉ አፍሪካ አገልግለው አጀብ የለም እኔ የለም ተነስተው መርከቡ ላይ ተሳፈሩ ያለው የደመቀ አቀባበል ሰውዩ በጣም ልዩ ሁኔታ ሆኖ ያው ፕሬዝዳንትም ስለሆነ ልዩ ክብር እየተሰጠው መንገዱን ሁሉ አቋርጠው አትላንቲክን አቋርጠው ኒውዮርክ ይደርሳሉ ኒውዮርክ ሲደርሱም በጣም ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል በሃይቁ ዳር ሰውን ባህሩ ዳር ሰዎች ሊቀበሉ ተውቷል ሙዚቃው አለ አጀቡ አለ ወርዶ እሱ ሲሄድ እነሱ ደግሞ ቢያዩ ወደዚህ ቢሉ ወደዛ ቢሉ አንድም እንኳን እንደሚመጡ ያወቀና ሊቀበላቸው እንኳን እዛ ያለ ሰዋል ነበር ጤናቸው ብዙ ጥሩ አልነበረም የት ገብተው እንደሚኖሩ እንኳን አያቁም ገና ስራ መፈለግም ይኖርባቸዋል መኖሪያ ቤትም መፈለግ ይኖርባቸዋልና ሰውየው በጣም አዘኑ ልባቸው ተሰበረ ጌታ ሆይ 40 አመት አገልግይ አፍሪካ ሀገር ድረስ ኖርን ያ ሁሉ መከራና ችግር አርገን ይው መጨረሻችንም እንኳን አንድም ተስፋ ያለው ኑሮ ሳንኒስ ነው ወደዚህ የመጣ ነው ይሄ ሰው አወርግጥ ትልቅ ፕሬዝዳንት ነው ግን ይው ለሱ የተደረገለት አቀባበል ብለው በጣም ልባቸው ተሰብሮ አዝሙ ለሚስትየው ይሄን ነው ያወራሉ ከዛ ሚስትየው እስቲ ግባና ለሱ ለራሱ ነገረው ከሱ ጋር እስቲ ተነጋገር ይሏቸዋልና ባልየው ቤታ ቤታቸው ይገቡና ተንበርክከው ይጸልያሉ እግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ ሲነጋገሩ ቆዩና ወጡ ወጡና እንደ በፊቱ ሀዘንተኛ መስሎ አልታዩምና ምን ነው ምን አገኘ ይላሉ ሚስትየው እግዚአብሔር ተናገረኝ ልክ እዛ ሲጸልይ ጀርባዬ ላይ ጁን ያረገ ይመስለኛልና ልጅ ሆይ እሱ ያ ሁሉ የተደረገለት ቤቱ ደርሶ ነው አንተ ግን ገና ቤት አልደረስከም አንድ ቀን ቤት ስትደርስ ልዩ አቀባበል ልዩ ሽልማት ይጠብቃሃል ከዛ በኋላ ተፈታው በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ብለው መጡ እግዚአብሔር ማገልገል በዚህ ምድር ላሸልም ይችላል በዚህ ምድር ሰው እንደለው የተሳካለን ሰዎች ሳንመስል እድሚያችን ሊያልፍ ይችላል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ገና መጀመሪያው ነው የእግዚአብሔር ሽልማት ገና ዘላለም የሚቆይ ነው አንድ ቀን በሱፊት በታማኝነት ያገለገሉት የሚሽለሙበት ቀን ደግሞ ይመጣል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው በአንደኛ ቆሮንቶስ 15 58 ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ደካማቹ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ የማትነቃነቁ የጌታም ስራ ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሆኖ ይላል እንግዲህ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ደካማቹ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ የማትነቃነቁ የጌታ ስራ ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሆኖ እግዚአብሔርን የምናመልከው የምናገለግለው ስለማንነቱና ስለ ተደረገልን ነገር ነው እንጂ ስለምናገኘው ጊዜያዊ ነገር አይደለም እግዚአብሔርን ከእውነት አምልኮ በእውነት አምልኮ በእውነት አገልግሎ ማንንም አይከስርም እግዚአብሔር ዘላለምዊ በረከትን አዘጋጅቶልናል ስለዚህ ወገኖቼ በታማኝነት እግዚአብሔር የሰጠንን ዘመን እንድናገለግል ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው እግዚአብሔርን ፍት መሆን ከንቱ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ከንቱ ነው የሚል የስንፍና ንግግር ካፋችን አይወጣ እንደነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የሚያገለግሉትን ይባርካል ያውቃል መታሰቢያም ተጽፏል እግዚአብሔርን ስለቃሉና መሰግነዋለን ሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሚልኪያስ ምራፍ አራት የመጨረሻውን ክፍል አብረን ያለን አብረን እንጸልይ